ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വന്ന് വീണതാണ് അപ്പം അതുവരെ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടം വരെ കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നോ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണമെന്നോ ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജേണി പൊട്ടലുകളോട് പൊട്ടലുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫെയിലായി ഐഡിയ അല്ല നമ്മുടെ പവർ ആ ഐഡിയ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബീങ് ഓപ്പൺ ഗെറ്റിംഗ് എവറി വൺസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തൊന്നും പഠിക്കുക അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വളരാനുള്ള മാർഗം എക്സ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എംപ്ലോയീസ് തന്നെ ഇറങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു അമ്പത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് കാണും ബാംഗ്ലൂർ അപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വലിയ സ്കെയിലിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു അമ്പത് കമ്പനീസിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജേണി പറഞ്ഞാൽ ജോഫിൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൽക്കം അപ്പോൾ ജോഫിൻ്റെ ജേണി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഫിൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫോസിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി അത് ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം യൂസേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ കമ്പനീനെ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി അക്യൂർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇവൻ ആ കമ്പനി തന്നെ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടോ ലേണിങ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻസിന് നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ പാരൻറ്റിങ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തന്നു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോട്ടോ ലേണിങ്ങിൽ കൂടെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജോഫിനി ജോയിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഓഡിയൻസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് ഒന്ന് ജോഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഷുവർ ഞാൻ ജോഫിൻ കോട്ടയത്താണ് വീട് കോട്ടയത്തെ വീട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നിഖിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കോട്ടയത്ത് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വരെ അതിനുശേഷം രണ്ട് വർഷം ഇൻഫോസിസ് അതിനുശേഷം കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്നു അന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോപ്പുലർ ആവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ടൈം ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്രൊഫൗണ്ടേഴ്സ് പിന്നെയുള്ള കഥ ഒബിയസ്ലി എനിക്കിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പേഴ്സണലി ഞാൻ നാട് കോട്ടയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വൈഫുണ്ട് കൊച്ചുണ്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ തുടങ്ങി ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് എഴുപതോളം ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ജേണി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഷുവർ യാ സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വന്ന് വീണതാണ് അപ്പം അതുവരെ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടം വരെ കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നോ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണമെന്നോ ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത സമയവും ആ ചെയ്ത കോളേജും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പം അന്ന് ഫോർത്തിലൊക്കെയുള്ള സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് ആരും വിളിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് ടൈം അപ്പം കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഓണസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അവിടുത്തെ ചെറിയ റോക്ക് സ്റ്റാർസാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു ഗ്ലാമർ ഉള്ള
അപ്പം വളരെ ചീപ്പായിട്ട് പല ചെറിയ റേറ്റിലൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എത്ര നാള് റൺ ചെയ്തു അതേമാതിരി അത് എന്താണ് അതിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ടെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു പോയത് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതോ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നാലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അന്ന് അതൊരു പോക്കറ്റ് മണി സ്റ്റഫ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തുടങ്ങി ഫോർത്ത് ഇയർ വരെ റൺ ചെയ്തു ഫോർത്ത് ഇയർ വരെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സൈഡ് റവന്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ടാണ് റൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ലക്കിലി ഓർ അൺലക്കിലി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നായാലും ഇത് എപ്പോഴായാലും ഒന്ന് നമുക്ക് പോകാം പുറത്തേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആക്കാം കുറേ പൈസയൊക്കെ സമ്പാദിക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്ന് കേള ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിൽ തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പല ജോലികളിലായിട്ട് പോയി പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആ കമ്പനി നിർത്തിയത് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിട്ടി മച്ച് ആ കമ്പനി നിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വരുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ് എന്ന് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എന്ന് തന്നെയാണ് ചാടിക്കേറി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും അപ്പോഴും ഇല്ല പക്ഷെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ആയത് ഈ കമ്പനികൾ കയറി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തുടങ്ങിയവരിൽ ഒരാൾ നേവിയിൽ പോയി പിൻ പുള്ളി പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നില്ല ഒരാൾ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി പിന്നെ വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് അപ്പം രണ്ട് വർഷം ഇൻഫോസിസി ജോലി ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ കോളേജിൽ വെച്ചത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എത്ര ചെറുതായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും കോളേജിൽ വെച്ചത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫീലുണ്ട് ഒരു കിക്കുണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ കിക്ക് എത്ര വലിയ കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും എത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലും ആ കിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നൊരു ഫീലിങ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭീകരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇൻഫോസിസ് പോലൊരു കമ്പനിയിൽ കയറി ഏറ്റവും ചെറിയ റോളിൽ കയറിയിട്ടിരിക്കുമ്പം കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഭീകരമായി പൈസ ഒന്നും സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്നുമില്ല അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എന്നും മനസ്സിലായി ഇടക്കാർ പറയും ഇനി ജോലിക്ക് വേണ്ട എല്ലാവരും ഇനി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാതിരിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ല അതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വലിയ കമ്പനിയിലാണ് പ്രോസസ്സിന് ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഒഴുക്കിൽ അങ്ങ് പോവാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കോളേജ് വെച്ച് ചെയ്തതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു ഫീൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ള പ്ലാനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോളേജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ ഭീകരമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പക്ഷേ അതായിരുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ പത്ത് എഴുപത് ക്ലയൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ അത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അതാണ് അത് കാരണമാണ് ഒരു ജോലി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി രാജി വെച്ച് ഇറങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ഭീകരമായി ഞങ്ങൾ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം അത് മറ്റേ സൈഡിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു വരിക അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോഫിന്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പലരും നമ്മളെ അട
കുറേ അധികം ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര വേരീഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിർത്തിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് വന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിൽ നിങ്ങളുടെ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസത്തെ ലേണിംഗ് വാസ് മച്ച് ബിഗർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോസിസ് ഫോർ ഷോർ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് ക്യൂക്ക് ലേണിംഗ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൗണ്ടീസ് കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒബിയസ്ലി സി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ടെക്നോളജി ആണ് എല്ലാം എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം ബ്രേക്ക് ആയൊരു പോയിന്റ് അതാണ് ടെക്നോളജി അല്ല എല്ലാം ഈ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിലും അല്ല ഇക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ചില സമയത്ത് അതിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെയിൽസ് ഫണ്ട് റേസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അത് നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊരു വലിയ ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓണസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ടെക്നോളജി സ്പേസ് എന്ന് അല്ലെ ടെക്കീസ് ആണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും വി ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു മൈൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് മൈൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് അത് കുറച്ചും കൂടെ സമയമെടുത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ എന്താ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പേസിൽ എല്ലാം കുറേയും കൂടി ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആണ് അത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാനാണെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഹെൽപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ വേൾഡ് ആ വേൾഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബീങ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബീങ് വെരി ഓപ്പൺ ആസ് വെൽ റൈറ്റ് എൻ്റെ ഐഡിയ ഭയങ്കര സീക്രഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കണം കൊക്കോണിനകത്ത് വേറെ ആരും ഇത് കാണാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നും അല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേൾഡിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കണേ എൻ്റെ വീട്ടിലാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അത് പുറത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു 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 ഏരിയയിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കോൾഡ് ആയിട്ട് ഔട്ട് റീച്ച് ചെയ്ത് ഏ കാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഓൺ എ കോൾ ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിന് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കാരണം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പം പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ വളരാനുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ അല്ല നമ്മുടെ പവർ ആ ഐഡിയ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബീങ് ഓപ്പൺ ഗെറ്റിംഗ് എവറി വൺസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എല്ലാവരുടെയും അടുത്തൊന്നും പഠിക്കുക അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വളരാനുള്ള മാർഗം അപ്പം അത് ഒരു ഒരു കർമ്മ ഡ്രിവൺ കൾച്ചറാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേൾഡിലുള്ളത് അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഏർലി ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ വാട്സാപ്പിൽ പിങ്ങി എനിക്കൊരു തോട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ പറ്റി ഓക്കെ നമുക്കൊരു നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരിക്കാം അല്ലെ നമുക്കൊരു കോളിൽ കയറാം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്യോർലി പ്യോർലി അത് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ഓരോ കോൺവെർസേഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പം അത് അത് തന്നെയാണ് പ്യോർലി ആ ഒരു ഗുഡ് വില്ലാണ് ആ ഗുഡ് വില്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ അപ്പം ആ ഓപ്പൺനെസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺനെസ് ആൻഡ് റെഡ് ബീങ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേൾഡിലെ വലിയൊരു കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ശരിക്കും കേരളത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് ഏഷ്യയിലെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്ലേസ് ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളാണല്
സീറോയിന്ന് തുടങ്ങി വലിയ സ്കെയിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു അമ്പത് കമ്പനീസിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത് അത് അതൊരു കിക്ക് ഓഫ് ആണ് ഈ അമ്പത് കമ്പനിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സക്സസ് ആവും അത് ഭയങ്കര എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇതിനെ അങ്ങ് വളർത്തും ഓക്കെ ആ ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എത്തിയിട്ടില്ല അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കമൻറ്റബിളായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഗവൺമെൻറ്റൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ആ ഒരു സിസ്റ്റമിക് സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പോലത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് സപ്പോർട്ട് ടാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ഫണ്ടിങ് സ്കീംസ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇവൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെ വേറെ പല ഇക്കോ സിസ്റ്റംസിലും ഉള്ളയാൽ ഉള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റമിക് സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏഷ്യയിലെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം അവാർഡഡ് ആയത് അഫോർഡബിൾ ടാലൻറ്റ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് അഫോർഡബിൾ ടാലൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഫോർ ഷുവർ കേരളം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് ഐ മീൻ ലോവർ കോസ്റ്റും എക്സ്പെൻസസിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് സ്കിൽസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഗുഡ് സ്കിൽസ് പലരും നമ്മുടെ നല്ല സ്കിൽസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മലയാളികളുള്ള എല്ലാ ഐ ടി കമ്പനികളും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല സ്കിൽസ് പക്ഷേ സ്കിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ദ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പാസ് ഔട്ടായി എന്ന പിള്ളേർ യെസ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യും അല്ലാതെ റോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ മതിയോ അതോ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവർക്കൊക്കെ വരേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനം പോരാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താ പറയുക അത് അത് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് പലയിടത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റെഡിനെസ് എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വളരെ മോശമാണ് ഗുഡ് തിങ് ഇസ് ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒരു ഒരു ക്രീമി ലെയർ ഒരു ലെയർ ഓഫ് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഒരു കോളേജിൽ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനകത്ത് തളച്ചിടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാവില്ല മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് യുഡമി ഉണ്ട് കോഴ്സറ ഉണ്ട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഐ ബിലീവ് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിരിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ കോളേജിൽ ഒരു കോളേജിൽ എടുത്താൽ തന്നെ ഈ പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളുണ്ട് റോക്ക് സ്റ്റാർ ടാലൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ചിലർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് കോളേജ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങും കോളേജ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷേ ആവറേജിനെയും ബിലോ ആവറേജിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കോളേജ് സിസ്റ്റംസിന് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അതിൽ കോളേജിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായും പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവണം എന്ന് സ്ട്രോങ്ലി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ആ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റേഴ്സിന് അല്ലെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ
അപ്പം ഒരു കമ്പനി വലിയ സക്സസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പം ഈ എക്സ്പോഷറിന് നമ്മൾ വൈൽ കേരള ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ അഫോർഡബിൾ ടാലൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ബൂത്ത് സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്യാനും ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അല്ല ഗ്രോ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഈ എക്സ്പോഷറിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഈ പുറത്തുള്ള ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ജേണിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ആക്സിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ബാംഗ്ലൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അവർ ആറ് മാസത്തേക്കിന് നമുക്കൊരു ഓഫീസ് സ്പേസും ലിവിംഗ് സ്പേസും എല്ലാം തരും നമുക്ക് അവിടെ പോയി ആ ഓഫീസ് സ്പേസ് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിയർ ആയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ മെൻറർഷിപ്പ് ഉണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ മെൻറർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ സിലിക്കൺ വാലിയിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഈ യു എസിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ യു എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ കൾച്ചർ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു ആക്സിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പം അതും വീണ്ടും ഭീ ഭയങ്കരമായ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ എല്ലാ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെയും കൊണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് പോയി അവിടെ റെസിഡൻഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തു യു എസിലെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് പോയി അത് അത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ടു വീക്സ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ടു വീക്സ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പോഷറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഭയങ്കരമായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആക്സിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ട് ആ ബേസിൽ പോയി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അക്സിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജേണിയിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ഈ രണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൗണ്ടേസിൽ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ആക്സിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതൊക്കെ ഈ ഐഡിയ കൊള്ളാം ഇത് സക്സസ് ആവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ യുറേക്ക മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ യാ സോ യുറേക്ക മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജേണി പൊട്ടലുകളോട് പൊട്ടലുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫെയിലായി അപ്പം ആദ്യം ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഒരു അനലറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു സോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടി അനലറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്രവാർത്തയും ബ്ലോഗുകളും വായിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഈ കാര്യം അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഭയങ്കരമായി വളരും അപ്പം ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ അനലിറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ട്രെൻഡിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയത് വിച്ച് ഇസ് നമുക്ക് ഈ ഈ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പം ഓബിയസ്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാതെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അത് ഫെയിലായി ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത് ഞങ്ങളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിറ്റിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൻറ്റിമെൻ്റ് അനാലിസിസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നാണ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ
സെയിം സാധനത്തിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി എക്സിറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് അത് അപ്പം പുള്ളിക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം പുള്ളി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കീവേഡ് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കീവേഡ് വെച്ചൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയേ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നവർ മുതൽ എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഭീകരമായ കാശിന് വിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് സൂചി കുത്താൻ ഇടയില്ല അതിനകത്ത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സംതിങ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് എ പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി വാസ് മിസ്സിങ് അത് ആ എക്സ്പോഷർ ആണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിയലൈസേഷൻ വന്നു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ബിൽഡിങ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രൗഡഡ് മാർക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ പുതിയത് എന്ന് വിചാരിച്ച ഐഡിയ ആളുകൾ ചെയ്ത് പഴകിയ ഐഡിയ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ എക്സ്പോഷറിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് അവേ ആയിരുന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായിരുന്നു ആ എക്സലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തൊരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ അത് ആ പ്രോഗ്രാം കൂടെ പോയി പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വീണ്ടും മാറ്റി ഐ ടെസ്റ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയൽ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ആക്കി മാറ്റി ഇത് ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് ഇത് ഇനി ഇത് ഒരു വേറൊരു കമ്പനിക്ക് വിൽക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് എത്തിയത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത് യൂസേഴ്സ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോയിലേക്ക് എത്തി ആ സമയത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഫുൾ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഫുൾ കോൺടാക്റ്റ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിരുന്നു എഗെയിൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പേസിലുള്ള ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റിയുടെ പ്ര പ്രാധാന്യം കൂടെയാണ് അത് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരും റെഡി ആയിരുന്നു നമ്മളും റെഡി ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്തത് അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റ് പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അവർ യു എസിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവർ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ നമുക്ക് എക്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഫുൾ കോൺടാക്ട് കുറച്ചും കൂടെ ടൂ തൗസൻഡ് ടെനിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കുറച്ചും കൂടെ പഴയ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായ കമ്പനി ആയിരുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡേറ്റ കളക്ഷനും മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഫുൾ കോൺടാക്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സെർവ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ഫുൾ കോൺടാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ സെർവ് ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ ഒരു ക്ലിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഒബിയസ് ചോദ്യം അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് വന്നു ഷാൽ വി ജോയിൻ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ അക്വസേഷൻ ജേണിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹയർ സ്കെയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ചേർന്ന് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് സോ വി വെർ ഓൾ ട്രൂ ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ ഇമ്പാക്ട് റൈറ്റ് ആ ഒരു മൈ സ്വീറ്റ് ചൈൽഡ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ ഇത് ഓവറോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ത് എന്ന് വിഷ എന്ന് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പം അതിലേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്ത ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ സ്വന്തം ബേബിനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇസിറ്റ് ഈസി ഡിസിഷൻ നിങ്ങളൊരു ഓണസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി വെർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇമ്പാക്ട് സോ വി വെർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വി ഹാഡ് എ ക്ലിയർ കാൽക്കുലേഷൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇമ്പാക്ട് വുഡ് ബി മച്ച് ഹയർ ഇഫ് വി ജോയിൻ ഫോഴ്സസ് വിത്ത് ഫുൾ കോൺടാക്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക്
റിസ്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർവീസസ് ജേണിയുടെ റിസ്ക് ഇസ് വേ ലോവർ ദാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജേണിയുടെ റിസ്ക് കാരണം സർവീസസ് കമ്പനിയിൽ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ജനറേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് ഇഫ് യു ഡു സെർട്ടൻ തിങ്സ് വെൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടും ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും പൈസ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലോലി അത് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് സർവീസസ് ബിസിനസ്സും മിഡ് സൈസിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സർവീസസ് ബിസിനസ്സും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അവർ പതിയെ പതിയെ ലീനിയർ സ്കെയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സ്കെയിലപ്പ് വേണമെങ്കിലാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ബൂത്ത് സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ മുകളിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് വെരി ഡീസെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്ന നല്ല ബിസിനസ് മോഡൽ തന്നെയാണ് സർവീസസ് സർവീസസ് ബിസിനസ് ഓൻ്റെ അത് സൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒബ്വിയസ്ലി അതിന് റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് യു ബിൽഡ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർക്കും ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു അപ്പം യു ഹാവ് ടു കീപ് ട്രൈയിങ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് പത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് റിയലി ഹൈ സക്സസ് ആകുന്നത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം കാണും മോഡറേറ്റ് സക്സസ് ലെവലിൽ പോകുന്നത് ബാക്കി ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫെയിലിയർ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിവാർഡ് ഗെയിം ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് വേണ്ട മൈൻഡ് സെറ്റും വേറെയാണ് അതിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈ പറയുന്നത് നേരത്തെ നിക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വർഷം യു മൈ നോട്ട് ഈവൻ ബി മേക്കിംഗ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സാലറി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു ഫൗണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇമോഷണൽ സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉണ്ടാക്കി ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫണ്ട് റേസിന് ശ്രമിച്ചു ഫണ്ട് റേസ് നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലോ മൊമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കിക്ക് കിട്ടുന്ന മൊമെൻസും നടക്കുന്ന ഒരു ജേണിയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഴ്സൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ പൈസ ഇടുമ്പോൾ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇത് ഈ ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി വേണം ഒബ്വിയസ്ലി പൈസ അതിനകത്തുനിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു പേഴ്സണൽ താല്പര്യം ടുവേർഡ്സ് ഓഫ് ഹോൾ തിങ് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റീസൺ ബീങ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും ഏർലി സ്റ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് ഇത് ചോദിക്കുമ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും ഐ സിയുടെ കാര്യമായിരിക്കില്ലല്ലോ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്നവരെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പൈസ മാത്രമല്ല ആ ആ വ്യക്തി കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താ പറയുന്നത് കണക്ഷൻസും അവരുടെ ഹെൽപ്പും എല്ലാം ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റും കൂടി വേണം ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ താല്പര്യവും വേണം ഓക്കെ രണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് എല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ ഹൈ റിവാർഡ് ഗെയിം ഭയങ്കര ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് ഗെയിമാണ് ആൻഡ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടെന്നിസ് ടു വൺ റേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ബാധിക്കുമല്ലോ പത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എക്സ്ട്രീംലി സക്സസ്ഫുൾ ആകത്തുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മോഡറേറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവും ബാക്കി പൈസ മുഴുവൻ പോകും റൈറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് റെഡിനെസ് ടു ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി വേണം മൂന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ആക്ച്വലി ബിൽഡ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു 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 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പനി തന്നെ ആ പത്തിലെ ഒന്നാവാൻ ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റി പ്യോർ ഗെയിം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റീസിൽ
ലിക്വിഡിറ്റിയോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലത്തെ റിവാർഡ്സോ അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫുൾ കോൺടാക്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണലി മാനേജ് അന്നൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലക്ലി ഫോർ എസ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അഡ്വൈസേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൗണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം കുറച്ച് പൈസ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പൈസ വേറൊരു സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറച്ചും കൂടെ റിസ്ക് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ശേഷമാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവിടെ ആണ് ആൻഡ് ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് ഒബിയസ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് ആൻഡ് ആസ് വി ആസ് വി ബിൽഡ് അവർ വെൽത്ത് ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളി റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പേസ് ആണ് ഒബിയസ്ലി അതുകൊണ്ട് വിൽ കീപ് ഡൂയിങ് ആസ് വി ഡെവലപ്പ് അവർ വെൽത്ത് പക്ഷെ ഓൾവേസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കോഗ്നൈസൻ്റ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള പൈസ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ആർ ആർ വെൽത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ടോഡോ ലേണിംഗ് ഇരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാമോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയും സോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് കൊച്ചുണ്ടായി കൊച്ചുണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഈ സ്പേസിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഒരു കുട്ടി അതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് അതിൽ പേരൻറ്റിൻ്റെ ആസ് എ പേരൻറ്റ് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒത്തിരി വായിക്കുമായിരുന്നു പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ടോട്ടോ ലേണിങ് അപ്പം ടോട്ടോ ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേരൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ആറ് വർഷത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ആറ് വർഷത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ലെക്ചർ അടിച്ചിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് അത് കുട്ടി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻട്രാക്ഷനും കാണുന്ന ഓരോ കാര്യവും കേൾക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഓരോ ടച്ചും ഫീലും കുട്ടിയുടെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഫി ഫെഡ് ആവുന്നത് റൈറ്റ് ആ എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ കൂടെയാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് അടുത്ത ഫാക്ടറിസ് ഈ പ്രായത്തിൽ ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമയവും വീട്ടിൽ മിക്കവാറും പേരൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ സ്കൂളിൽ പോയാൽ പോലും മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ഇസ് ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് അറ്റ് ഹോം സോ ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ അറിവും ഒരു പേരൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രായത്തിൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ കുട്ടിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഭയങ്കരമായി ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതോ ഒരു ഒരു തോളിൽ തട്ടി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതോ നമ്മൾ നല്ല എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പുകളാണെങ്കിലും ഭയങ്കരമായി ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പേരൻറ്റിൻ്റെ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന
നാട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ ഒമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റി മറിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളും കൂടി കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകുന്നു കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നു അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം പേരൻറ്റ് ആസ് എ പേരൻറ്റ് പേരൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോർ ആർ ഫോർ 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 ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഫോർ ദ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ റൈറ്റ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പേരൻറ്റിന് പേരൻറ്റിന് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക പേരൻറ്റിന് നോളജ് ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോർ റൈറ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടോ പേരൻസ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പുണ്ട് ഈ ആപ്പിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കോണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് പേരൻറ്റിന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പേരൻസിന് പോലും അറിയില്ല കുട്ടി ഏത് വയസ്സിലാണ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് ഏത് വയസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്കിൽസ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പേരൻറ്റിനും ചിൽഡ്രനും കൂടെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ 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 ആക്ടിവിറ്റീസ് നോർമലി കുട്ടികളുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനിയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നുള്ളൊരു സിനാരിയോയിൽ ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരൻറ്റിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അപ്പം റെഡി വൺ ക്ലിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അതൊരു ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാം തെറപ്പിസ്റ്റ് ആവാം പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ആവാം പീഡിയാട്രിക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാം ഈ സ്പേസിലുള്ള പല പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷണൽസിനേക്കുള്ള ക്വിക്ക് ആക്സസും നമ്മുടെ ആപ്പിൽ കൂടെ കൊടുക്കും സോ ഒരു പേരൻറ്റിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അന്ന് അവരെ അവയർ ആക്കുക അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിനെ പറ്റി അവയർ ആക്കുക രണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ് കൊടുക്കുക ഈ ആക്ടിവിറ്റി സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മൂന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആപ്പിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലു ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് പേരൻസിന് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവർ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാം ആപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാം ആപ്പിൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ കൂടെ വി ക്രിയേറ്റ് ബെറ്റർ പേരൻസ് ബിക്കോസ് ബെറ്റർ പേരൻസ് ക്രിയേറ്റ് ബെറ്റർ ചൈൽഡ് അപ്പം അതാണ് ഫോക്കസ് അതാണ് ടോട്ടോ ലേണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് വിഷനസ് ടു ആക്ച്വലി ബ്രിങ് എവ്രി എവ്രി എലിമെൻറ്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എലിമെൻറ്റും ഇറ്റ് ടേക്സ് എ വില്ലേജ് ടു റേസ് എ ചൈൽഡ് എന്നാണല്ലോ സോ വി വോണ്ട് ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് വില്ലേജ് ടുഗെദർ അതൊരു സ്കൂളാണെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും പേരൻറ്റിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിലും പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലിമെൻസിനെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കുട്ടിക്ക് കുറേയും കൂടി പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതോ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ആണ് യൂസർ ബേസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു 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 ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് യൂസേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പേരൻസ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ക്ലോസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അത് എക്രോസ് ഇന്ത്യ പ്ലസ് കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്വെൽ അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഫോക്കസിലാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കണ്ടും ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്ത് ആസ്പിറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഓവറോൾ ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത്
പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള അതിനുള്ള റിട്ടേൺസ് നാച്ചുറലി വരും കാരണം ആസ് എൻ അക്വസിഷൻ ഓർ ആസ് ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ കമ്പനി ഓർ ഗോയിങ് ഐ പി ഓർ വാട്ട് ഓർ റൈറ്റ് സോ ഫണ്ടമെന്റലി വി ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ റിസൾട്ടുകളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്താണ് ആപ്പിന്റെ പേര് ടോട്ടോ പേരൻസ് ടോട്ടോ പേരൻസ് ടോട്ടോ പേരൻസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ടി ഒ ടി ടി ഒ പേരൻസ് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു നമ്മളൊരു എൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജോഫിന് നമ്മുടെ ഒരു യങ് എൻ്റർപ്രീനേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് ടോക്ക് ടു അലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ സീറോ എന്നൊന്നും നടത്തി തുടങ്ങുന്നു ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ കടന്നുപോയി എന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാലും വി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ദ ഓൺലി വെയിൻ വിച്ച് യു മിനിമൈസ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇസ് യു സ്പീക്ക് ടു എ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻസ് ബിൽഡ് കീപ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അറൗണ്ട് യു നമ്മളെക്കാൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലേണിംഗ് ആണ് ഈ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് ആസ് എ ഫൗണ്ടർ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ സക്സസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ഔട്ട് റീച്ച് ഫോർ ലേണിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ഔട്ട് റീച്ച് ഫോർ മെൻറ്റോഴ്സ് ഇസ് വൺ കോർ പീസ് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള അതാണ് അപ്പോൾ നാണം ഇല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും പോയി പഠിക്കാൻ നിൽക്കുക അതെന്നെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ജേണി എന്താണൊരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു അഡ്വൈസ് എല്ലാവർക്കും തരാനുള്ളത് റൈറ്റ് സോ ഐ വുഡ് സേ ഫോളോ യുവർ ഹാർട്ട് ഫോളോ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് യു വിൽ എൻജോയ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ അത് അതൊരു മേജർ പീസ് ആണ് അപ്പം ആ ഇഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇസ് പ്യോർലി ഓൺ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ദെൻ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഇസ് ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് യു ഡു ട്രൈൻ ഇഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇസ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഇൻ വിച്ച് എക്സിസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത് റൈറ്റ് അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റലി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് Uh, having money uh, alle having spendable money is is is, is a big topic right cheri uh, okay. topic alla nenu kariya vache vache adu often nammalku manasilakatha oru karyam aanu right appo obviously ee channel kaanana ellaru thanne rich dad poor dad okka vaichu appo adu kondu kudal parayanda avashyamilla vache ennalum having disposable income uh, to actually uh, serve your lifestyle ennu parayunnathum വെൽത്ത് ക്രിയേഷനും രണ്ടിനെയും രണ്ടായി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 കോർ പീസാണ് അപ്പം ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഫോക്കസ് ഓൺ ബോത്ത് ഈക്വലി ഓബിയസ്ലി ഏറ്റ കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഓബിയസ്ലി ഫോക്കസ് ഓൺ ബോത്ത് ഈക്വലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേൾഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു സ്വന്തം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി അത് വിറ്റു പിന്നെ രണ്ടാമത് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്യൂ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അത് കാണുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് സെഷന് വന്നതിനും ഈ ടൈം നമുക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക്സ് ഫോർ ഷുവർ താ